Hi guys! Ituturo sa inyo kung paano i-fill out yung ating Philippine National PKI using Adobe or Acrobat Reader DC. Ayan, so dapat meron na kayo nyan, naka-download. So, nandito na tayo ngayon sa ating PDF file ng ating sample. Ayan, punta tayo dito sa Fill and Sign. Click lang yung Fill and Sign dyan sa Tools. Ayan, and then open nyo lang para malagyan natin ng text yung naka-PDF file. Ayan, and then mga instructions. Number one, please fill the form in black letters only. Number two, required fills are marked with an asterisk. Number three, present one copy and original documents or registration authority for verification and attestation. And other instructions na pakibasa na lang po. Ayan, so, una muna, pagkatapos natin may i-click yung tool doon, uh, lalabas yung ganyang color blue na pwedeng mag-type ng inyong mga pangalan. So, last name, ganyan po. Sample lang po to, ah. Ayan, so, pwede nyo lakihan, pwede nyo ring i-delete pagka kayo ay nagkamali. Ayan. Ta-type nyo lang dyan sa loob na yan, yung may cursor na gumagalaw. Halimbawa, ito. Ito yung last name. And then, click nyo lang ulit sa next. Nandun pa rin yun, yung blue na yan. And then, yung first name, middle name, and kung may extension name, ayan, so type lang. And other details natin, ayan, kung male, female, nationality, then yung date, month, year ng inyong birth date, ng birth, ayan, date, month, year of birth. Yeah, nationality, Filipino, date, month, year. So, probably yung number na lang din yan. Filipino, and then yung number ng inyong birthday, date, month, year. Ayan. So, tatype lang dyan. And then, bago ninyo i-fill out to, i-ready na rin yung mga team number, GSIS number, CRN. Ayan, mga nakalagay dyan. Ayan, example lang po itong nilagay ko dito. And then, yung TIN number, sample lang din po yan. Kung may SSS number, nilagay din. GSIS, nilagay din. Will health number, pag-ibig number, CRN. Ayan, lagay na po. Ayan, sample lang po lahat ng mga nilalagay ko dito. Para lang may ipakita ko lang ang importante naman dito ay kung paano natin may, may fill out and may ilagay yung signature at saka picture natin dyan sa um, PDF file. Ayan. Kaya na po bahala dyan sa mga details ninyo na isusulat nyo dyan sa ating PDF file. Ayan. So sa organization, agency, and company, Nilagay ko na lang po dito, Department of Education, sa organization. And then, yung sa unit, San Is nilagay ko San Isidro, yung school natin. And then, yung department, division, division na lang nilagay ko, on Dipol City. Ayan. So, madali lang po siyang i-type. As long as meron, meron na kayong na-download na Adobe Reader para ma-edit po natin yung ating PDF file. Ayan. So, dapat po bago kayo nag-fill out dito, nakaredy na rin yung na rin ang inyong e-signature. Ayan. So, yan yung mga ibang details na kailangan lagyan dyan. Marami pa. Uh, pero ang pinapakita ko lang dito ay nasimula na natin kung paano i-edit sa ating PDF file at saka kung paano ilagay yung signature. Ayan. So, nalagyan ko na yung ibang part. Hindi ko na lalahatin hanggang sa baba para hindi tayo matagalan. Kayo na po baala dyan. Alam nyo na po kung anong ilalagay nyo dyan sa mga details yan sa baba. Ayan. 
So, dito na tayo sa pinakababa pagkatapos natin ma-fill out lahat. And write your date of kung kailan kayo nag-fill out. So, for example, August 10, 2021. And then place. Ayan. So, let me na lang din dyan. Antipolo City. And then, name of applicant. Yung pangalan ninyo. And then, ito yung pinakamahalaga sa baba. Signature. Dapat po yung signature walang ano, walang white background, kundi ano lang siya. Pure signature lang, walang papel, ganun. Wala pong nakalagay na pinagsulatan. Ayan, dapat transparent lang siya. So, paano ko nga ba nilagay dito ang aking signature? Ayan, so click lang natin yung sign sa taas, then add signature. Ayan, so piliin natin yung image. And then, select image dun sa ating picture kanina. Nandun na nakaredy na sa aking files. Yung picture ng ating uh, signature. So, kukunin ko lang siya dyan. Ayan, for example, yan. And then, yan, nandyan na siya. Click ko lang dyan. And then, apply. Click apply. Ayan. Makikita nyo, nandyan na siya. Pwede nyo na siyang i-drag. Kung saan siya dapat, pwede niyong liitan, pwede niyong, pwede niyong palakihan. Ayan. Nakapaloob din siya dyan sa kulay blue na box. Para ma-edit mo rin kung maliliitan mo or lalakihan mo. Ayan po. Ayan. So, may mga nakasulat pa dyan na required documents kung ano-ano pa yung mga needs. Ayan. Then, sa baba may ganyan pa. Kayo na po bahala mag-fill out. Pinapakita ko lang dito kung paano ilagay yung ating signature. And then, next mo na gagawin ko ay ang ah, paglalagay ng ID. So, ang ID po ay required na. So, paano ba ilagay yung picture natin dyan na ganyan? Ayan. So, ito rin yung isang ituturo ko para, para malagyan natin ng picture dito sa ating PDF file. Punta tayo dito sa sa snipping tool. Ayan, hanapin natin doon sa search bar. Ayan, ang itsura ng snipping tool. May gunting. Naka-pre-install na siya sa aking laptop. Ewan ko lang po sa inyo kung meron na din. Kung wala naman ay pwede nyo i-download. So, ayan. Pag-open ng snipping tool box, kunin yung picture doon sa file. I-drag lang doon sa box ng snipping tool. Ayan, kukunin dyan yung file. I-drag dun sa box ng snipping tool sa may gunting. Pwede mong piliin kung paano mo siya ikakrap. Kung freestyle or kung rectangle, ganun pwede rin. Pwede rin copy-paste. Pwede rin i-copy and then i-paste dito sa box ng snipping tool. Ayan. So, andyan na siya. Ayan. Pwedeng i-paste or kung ayaw ma-paste, drag na lang dyan. Mas mabilis. Ayan. So, nakalagay na dyan yung sample picture natin and then i-crop natin para maayos siya. Uh, ang sabi sa instruction naman, pwedeng gumamit ng cellphone as, as camera as long as nasa pinakamataas na pixel. So, click natin yung stamp sa taas. Ayan, may stamp kasi dyan. Sa tools din makikita yung stamp. And then, itadrag na lang dyan sa lagayan ng ID picture. Para maging ka-shape niya yung picture mismo. Ayan, dito yun kinuha sa may stamp. Ayan, click lang yung stamp dyan, kulay purple. Yung isa naman sa signature ay fill and sign. Ayan dito. Sa color blue. Para malagyan ng signature. Yung isa ay sa picture. Yun lang naman yung mga pinaka-importante yung dapat natin mailagay after natin mag-fill out ng ating um, form para sa ating PN PKI. Ayan. So, lalagyan nyo ng signature. Huwag nyo kakalimutang lagyan yung mga nasa baba after ma-fill out lahat ng forms